വെൽക്കം ടു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡായ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ പി വി മെത്തേഡാണ് എൻ പി വി മെത്തേഡിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്ന് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ആർ ആർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അറ്റ് വിച്ച് ദ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ദ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ദ സം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസും ഈക്വൽ ആവണ ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എൻ പി വി ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ പി വി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസും ഈക്വൽ ആവണ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ആർ ആർ കമ്പ്യൂട്ടേഷനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ യൂണിഫോം ഓൾ ദ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോ ഇയറിലും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പെർ ഇയർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഇയറിലും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പി വി ഫാക്ടർ ഓർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ യൂണിഫോം ഓൾ ദ ഇയേഴ്സ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ when cash inflows are not uniform we can use trial and error process okay appo nammal inna discuss cheyan povunnathu first method aanu when cash inflows are uniform all the years we have to calculate present value factor nammal present value factor aanu kandupidikkunnathu so nammal ee video il discuss cheyan povunnathu enganeyaanu cash inflows uniform aayi kaniyala present value factor kandupidikkam നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആ യൂണിഫോം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോറി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ആർ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അവിടെ യൂണിഫോം ആണ് ഓരോ ഇയറിലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോസ് സെയിം ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് യൂണിഫോം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പെർ ഇയർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ല
ഓക്കെ ദെൻ മുകളിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എടുക്കുക സിക്സിൽ പി വി ഫാക്ടർ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഏത് വാല്യൂ ആണോ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വരുന്നത് പി വി ഫാക്ടർ ഫൈവ് കഴിയാനായിട്ട് പാടില്ല ഫൈവിന്റെ നിയർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സിക്സ് ഇയറിൽ ഫൈവിന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി വി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു പി വി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് സോറി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ദെൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ പി വി ഫാക്ടറിന് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി തൊട്ടടുത്തുള്ള അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഓരോ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ആൻറ്റി ടേബിളിൻ്റെ അപ്പോൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഇയറിലും ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫോസ് എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക